位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享吴清源大师与藤泽枯之助第二次示范棋第五局的较量。关于这盘棋，吴大师十分看重。他在自传当中这样写道：“在十番棋决斗中，这是我第一次在四局之后处于劣势，当时一胜两败一和；而在不天目的比赛中，连续输掉两局黑棋，对我来说也是前所未有的。第五局我是白棋。”这局如果被执黑的藤泽赢了，那我就会变成一胜三败一和，局势将异常艰难。因此，第五局至关重要。1952年3月11日，在东京小石川的红叶旅馆，双方展开了第五局的较量。上午九时整，互相失礼之后，对局正式开始。执黑的藤泽枯之助以二连星开局，吴大师则没有采取他喜欢的象小目开局。应以了错小目，之后黑棋挂，白棋二间高加，黑棋左上高挂，白棋再度二间高加，白棋连续两步二间高加，在当时是非常少见的下法。现场讲解的坂田荣南介绍到，这是关西棋士久保松胜喜代八段非常喜好的开局。久保松胜喜代也是桥本宇太郎、木谷石、前田辰耳的启蒙恩师。接下来藤泽枯之助也下出了新手。黑棋在左上大飞，这就是有名的村正妖刀定式。现在我们对这一定式都耳熟能详，而且 AI 的出现使得这一定式也产生了巨大的变革。但是在当时，这部大飞是藤泽枯之助在本局当中第一次下出来，双方都有着精心的准备。吴大师在此靠出，黑棋搬，白棋长，黑棋在顶的时候，白棋选择了挡住，这也都是 AI 的一选下法。下一手。黑棋再搬，白棋虎，黑棋打完之后，在边上虎住。行棋至此，坂田荣南的判断是这个局部黑棋稍稍得分。确实，从胜率上看，此时黑棋 97.6% 盘面的领先已经从6目左右攀升至了10目棋。接下来，白棋在右上挂，扩张上边阵势，黑棋单关手脚，白棋拆回。下一手棋，黑棋选择了粘住的下法。关于这手棋，坂田荣南有不同的意见。他讲解时认为，黑棋的这手棋稍缓，他的建议是黑棋在下方要带尖出或者飞压，处理左下。而局后复盘时，藤泽枯之助专门就这个地方与坂田荣南进行了讨论。他认为，黑棋粘住是价值极大的一手棋。这手棋走完之后，不仅脚上的实力增加，而且白棋整块棋并没有完全活进。黑棋这颗子随时可以动出，这是必然的一手。那么以今天 AI 的视角来看，这两位大棋士谁有道理呢 ？AI 认为都有道理。AI 的一选是这个时候，黑棋可以直接压完之后，再次动出这颗子，限制白棋上方的阵势。而二选和三选，则分别是在脚上粘住和在左下飞出。这三选的胜率相差无几，都是好棋。实战当中。黑棋粘住，白棋下一手棋马上拐头，加强上方。黑棋长出，白棋再回到左下尖，次序井然。接下来，黑棋也没有再去长出这颗子，而是积极的在右侧拆边抢占大场。白棋下一手棋沉稳虎住，黑棋在左边再拆。白棋担心上方黑棋这颗子动出，武打是在上方跳了一手，也是 AI 的一选推荐。黑棋从下方逼住。藤泽枯之助本局的布局速度极快，三手棋连占三条边上的大场。当然，白棋的下一手 AI 的推荐，各位棋友一定都知道，就是在右下点三三。但是在当时，并没有这样的感觉。下一手棋，武打是在右上飞，扩张上方的同时，破坏黑棋脚地。黑棋接下来压出，继续延续先前快速行棋的作战步调。白棋单退，不给黑棋借用。黑棋在右下预住手脚，这是藤泽枯之助别出心裁的下法。普通的想法，这一代黑棋应该在此处跳单关手脚，但这手棋的胜率也没有降低太多。下一手棋，吴大师马上打入，黑棋仅思考了五分钟，就从左边拆二逼住了白棋。白棋下一招在此靠，是吴大师独特的感觉，又命中了 AI 的一选。这手棋在试探黑棋，黑棋如果从下方搬的话，那么白棋就从上方搬
。如果从上方搬，白棋就从下方搬；而如果黑棋退，白棋无疑先手便宜了。实战当中，黑棋选择了从下方搬住，对白棋整体发动进攻。白棋按照预定计划在上方搬腾挪，黑棋长考35分钟之后写下封手，第一日的对局结束。第二日打开封手，黑棋下一手沉稳粘住，也符合。藤泽库之助的风格，白棋长出，黑棋飞出头，并继续保持对白棋攻势。此时，白棋跳一手是本手，黑棋准备在下方动出这颗子，但吴大师实战当中下的也极有大局观，白棋脱先不理，直接在右边跳了一手。你瞄着我的打入，我同时也瞄着你阵中的保卫。关于这次十番棋，本局开赛之前，吴大师。曾经做过一番评述，他说：“前四局结束之后，藤泽库之助的力量已经充分的展现出来，他准备用自己的大局观，避开藤泽的锋芒，将其击垮。”本局，吴大师能否实施这一策略，我们拭目以待。下一手棋，黑棋直接在下方搬出，意在切断这颗白子。吴大师下一手打吃是好手，这个地方白棋不能长，否则。黑棋有在二路倒虎的好手，白棋再去拐头的时候，黑棋搬，白棋虎住，下一手棋，黑棋可以先在脚步点刺，白棋打黑棋粘住，白棋再粘的时候，黑棋从三线突过，这样一来，脚步二线这颗子如鲠在喉，随时可以长出，而白棋如果再补一手，黑棋先手将两边都处理好，接下来就可以在中腹一带飞阵，对左侧的白棋发动进攻，下方的破空。黑棋实地收获巨大，所以实战当中，吴大师开始转换。下一手棋，白棋断打 ，AI 一选，黑棋打吃，白棋就提，黑棋粘住，白棋二路一虎，简明处理。黑棋再退的时候，白棋得到了宝贵的先手，而此时黑棋的胜率已经跌至了 73.5% 盘面领先仅两目棋。吴大师长考一小时之后，下一手在右边大飞阵。也是绝佳的好点，此手一来补强这两颗子，同时限制黑棋在中腹扩张，随时准备在右上打入，而且白棋中央一带隐约也有一定的阵势。坂田荣南对于这手棋也极为赞赏。下一手，黑棋在右边补住，白棋接下来在右上尖继续捞底，黑棋挡下，白棋再回到左边跳出，走上这块棋，中央一带。白棋的潜力进一步增加，黑棋下一手棋在上方挤，白棋粘住，然后藤泽库之助长考了一小时四十分钟，下出了石破天惊的一手。黑棋下一招竟然直接从右边拖了一手，这手棋出乎所有人预料，即使擅长接触战的坂田荣南对这手棋也是惊讶不已，但随后他经过计算之后，认为此手是一部好棋。这手棋的用意，同样是在试探白棋的应手。白棋如果从下方搬，那么黑棋扭断这个局部的作战，黑棋并不怕。脚上预住的两颗子发挥了作用。而如果此时白棋选择退的话，黑棋就顺势捞住边控。实战当中，吴大师在上方搬反击。此手吴大师长考了33分钟，本局双方用时相当。此前落子飞快的吴大师。本局非常谨慎，也是长考不断。下一手棋，黑棋退回，白棋接下来还以颜色，马上也是一步二路拖。这手棋同样是好手，也是 AI 的一选。这个地方，白棋如果再进一路点在此处，抬象生根点胜拖，原本也是常用手段。但由于黑棋这颗子的存在，此时去点，黑棋可以直接在二路搬过去。这样一来。白棋的这颗子反而有无疾而终的风险，如此，白棋反而亏了。因此，这个时候，白棋去拖，黑棋如果在下方搬的话，那么白棋顺势一断，上方有吃，黑棋如果去吃，白棋二路一打。接下来，黑棋如果再提的话，那么白棋可以压过来，黑棋顶住，白棋再跳，这样白棋就达到了整形的目的，同时也打穿了黑棋的边控。而如果此时黑棋选择在上方搬住，那么白棋顶就成为了先手
，这样白棋同样可以整形。所以这一带似乎怎么走都不太好。黑棋如果单长，白棋就立下；黑棋再去冲，白棋可以在上方扳弃子；黑棋再挡，白棋再次虎住。这样，黑棋再去补棋的时候，白棋外围也得到了处理。所以这个图黑棋也不满，藤泽库之助再度长考之后。下出了一步好棋，此时黑棋选择了单顶，这手棋也是 AI 的一选，先将自身补强，静观白棋动向。如果白棋现在长出，黑棋准备从二路扳，对白棋整体发动猛攻。实战当中，吴大师选择了后石粘住断顶，黑棋扳出反击。此时白棋长，黑棋还是准备了二路扳，瞄准白棋整体大龙不活的作战方案。下一手棋，白棋再次压，试探黑棋。黑棋如果顶住的话，那么白棋在这一带能够先压到一下，自然是便宜的。藤泽库之助下一手棋下的非常的积极，黑棋直接从二路搬了过来。此时黑棋的胜率还是 71.9% 盘面领先两目棋。下一手，白棋搬下，黑棋二路搬，白棋粘先手，黑棋挡住。接下来，吴大师再次长考了51分钟，慎重的写下了封手。第二日的对局结束。那么这一代 ，AI 认为白棋应该怎么下呢 ？AI 的观点是白棋应该在脚步断，黑棋从上方粘住的时候，白棋再长。下一手棋，白棋的顶住严厉，黑棋需要再补一手，然后白棋在下方逼住，借助脚步的弃子处理右边的这块棋。而实战当中，吴大师写下的封手，下一手是在中央扳，直接在中央整形。藤泽库之助不愿轻易的放过白棋，下一手黑棋从上方断打，但此手走完之后，黑棋的胜率跌至了 47.2% AI 的推荐是，此时黑棋应该在边上粘一手，防住脚步白棋断的手段。给白棋的推荐依旧是直接在此断。而实战当中，白棋长出，正面作战，胜率黑棋又回到了 69.8% 下一手，黑棋打出，白棋长，黑棋接下来再贴出，白棋打吃先手，黑棋粘住，然后白棋长了出去。此时黑棋的胜率 43.9% 盘面双方目数相当。下一手，黑棋在中央压出，白棋扳头，黑棋弯的时候，白棋下一手棋在下方扳。增加眼位，但是这个地方 ，AI 依旧执着的推荐白棋一定要在脚步断一下，利用长的先手，再从下方一带逼住行棋。实战，黑棋再次拐出，白棋长，右下一带形成了非常复杂的攻防作战。此刻的对局室外，树林里鸟雀们千转不穷，鸟鸣声清越婉转，使得周边的环境更显得幽静清妙。而对局室内，稀疏的阳光。透过窗子折射进来，藤泽库之助正襟危坐，在棋盘前悠然沉思，对时间的流逝丝毫不感到焦急。不久之后，记录员加田各司提醒，藤泽库之助只剩下两小时五十七分。长考过后，黑棋下一手棋在中腹切断，黑白大军在棋盘中央形成了混战，华丽之中而显苛烈，勇壮之中又有几分悲怆。下一手棋，吴大师打吃，黑棋长出。接下来，白棋在上方虎，黑棋拐头继续追究中腹一带白棋气紧的弱点，随时准备动出这颗子。但此时 ，AI 继续执着的推荐，白棋应该赶快在脚步断一手。黑棋在粘的时候，白棋长出，黑棋顶住，白棋再次拐下，逼迫黑棋收棋。但实战当中，吴大师继续在中腹行棋。此时，黑棋的胜率也回升至了 78.9% 盘面领先三目棋。下一手，黑棋扳，白棋长，黑棋尖试探白棋应手，白棋后石粘住，黑棋回到右边粘了一手。这是 AI 一直强调的一步要点。走完此手，黑棋的胜率进一步攀升至 81.9% 盘面领先四目棋。错失了脚步断的时机之后。白棋这条大龙处理起来难度增加，吴大师此刻也意识到了形势的紧迫，再度
开始了长考。此时已近黄昏，双方都埋首于胜负的拼杀，屋内突然停电，周围瞬间变暗，但是对决的双方却都浑然不觉。后来电灯又突然亮了。这时，武大师啊的叫了一声，才发现先前停电了。抬头看天花板，而藤泽枯之助也同时抬起头。随后，两人相视而笑。对局继续，下一手棋，长考51分钟之后，武大师在下方靠，借进藤萝，黑棋接下来再次尖，破坏白棋野位。白棋飞继续整形，同时瞄着上方这颗子的动出。下一手，黑棋再次吃了一手。关于这手棋，也给明月造成了极大的困扰，这是明月在这一带耽误了三四天的时间。具体缘由，我们稍后再和大家介绍。下一手，白棋贴回护住眼位，黑棋接下来也回到中央补强自身，同时威胁左边白棋的安全。藤泽枯之助依旧掌握着战斗的主动权。此时黑棋胜率 88% 盘面领先六目棋左右。下一手，白棋贴起。黑棋顺势拐头，白棋接下来再尖，在左侧活棋。黑棋下一手棋长出，反噬白棋应手。但是关于这手棋，局后两人认为这是本局的败招。藤泽枯之助局后反思，这步棋应该在上方压住，厚实的吃住白棋的这两颗子。但是从 AI 的角度来看，这盘棋的胜负实际上不在这个地方。而是在接下来的作战，黑棋再次长出，白棋在中央拐头也非常的厚实，黑棋再长，威胁上方一带，冲断的作战。白棋此时如果去补一手，那么黑棋这一带能够多长到一下，接下来就可以在左上一带尖，反击白棋。但实战当中，吴大师的大局观开始爆发，而这个地方一举决定了本局的胜负。下一手，白棋在中央先打吃。黑棋粘住的时候，白棋下一手棋在下方靠了一手，这手棋也是抢手。白棋靠在此处，一来处理左边，同时也伺机对于中腹的黑棋、下方黑棋乃至左边的黑棋进行缠绕的作战。接下来，黑棋下出了本局真正的败招。这个时候，黑棋应该长正面迎战，白棋粘住，黑棋如果冲，白棋退。黑棋暂时没有什么收获。AI 的推荐是，此时黑棋回到下方扳，白棋挡住，黑棋冲先手，白棋再挡，黑棋在中央一尖，先将中腹和下边的棋联络，左边这块棋处理起来难度并不大，因为这一带冲完之后，白棋自身也有一些保卫，下方随时还可以联络。但实战当中，出于契合，藤泽枯之助认为，我在上方长，你不理我。那我就要给你一些颜色瞧瞧。下一手，黑棋强行再次冲，但这正中武打师的下怀。白棋根本没有理会黑棋的冲，下一手棋在下方一扳，彻底的将黑棋切断。下一手，黑棋也在上方尖将白棋吃住，白棋则在中央飞出，双方形成了转换。但是这一转换的结果，此时黑棋的胜率再度跌至了 49.8% 盘面。双方目数相当，但胜率并不能说明什么问题。这个时候，藤泽枯之助由于上方转换的扼手，局势一落千丈，大好局面瞬间变成了危机四伏的窘境。中央、左边和下边三块棋需要处理，而对手又是双目如炬的棋界翘楚吴庆元大师。更为雪上加霜的是，此时藤泽枯之助的用时仅剩下六分钟。不久之后，加田克斯催命般的恐怖读秒就响起了。AI 建议，此时黑棋应该考虑弃掉这三块当中的一块，毕竟上方一带黑棋已经有所收获。但弃掉哪一块，这需要极其复杂的判断。AI 的推荐是黑棋在下方先加，白棋顶住最强，防住这一带黑棋冲的等等余味，然后黑棋断在此处反击，白棋打吃。黑棋长出，白棋再打的时候，黑棋粘住。接下来白棋退回，黑棋打，白棋粘，黑棋再吃，白棋恰吃，黑棋提，白棋长。这样的结果是黑棋将左边和下方一带处理好，将中央
，随时准备弃掉的一个节奏。AI 始终有这样的一个判断，但是实战当中无暇细想的彭泽库之助，下一手棋选择了在左侧挤一手，借助威胁左边白棋处理左边，白棋简明断吃，黑棋打，白棋粘住，然后黑棋再回到中腹长出。这一连串的操作没有掉胜率。黑棋胜率 48.2% 盘面双方目数相当。下一手，白棋后失粘住，继续对上下的两块黑棋施压。黑棋此时冲，白棋简单在上方长出，左边一带，黑棋暂时获得了安定。上方有打，边上有打，这一带还有扳等等的眼位。接下来，黑棋在上方断打先手，白棋粘住，然后黑棋在下方靠处理。上下的两块棋，但这手棋走完之后，黑棋的胜率跌至了 25.2% 此时 AI 的推荐，黑棋还是应该从边上加，试探白棋应手。白棋立下是最强应对，然后黑棋在中腹靠，借进腾挪。但是这个变化过于复杂，读秒声中的藤子库之助，无论如何都算不清楚。所以实战当中，黑棋靠在此处，准备弃掉中央。白棋简明长出，黑棋接下来虎，白棋挡住，黑棋在断吃的时候，白棋直接回到左边补了一手。此时黑棋胜率 16.6% 盘面白棋领先六目棋。下一手棋黑棋冲，白棋断，黑棋回到左边打吃做活，白棋在下方飞收数也是一选变化。接下来黑棋再打活棋，白棋立下，目数上又有收获。黑棋在中腹切断，白棋打吃，黑棋借助反打，终于将左边和下边的两块棋连了起来。但不消多言，这一带白棋收获巨大，不仅将中央全部吃住，而且得到了宝贵的先手。下方一带目数上也有所斩获，而黑棋所做的只不过是左右两只眼通连而已。得到先手的吴大师，下一手在上方一点。继续利用死子，此时黑棋的胜率仅剩 1.1% 盘面白棋领先11目棋。接下来黑棋挡下，白棋顶先手，黑棋不能断，否则此处冲严厉。这也是局后两人复盘认为黑棋之前的长应该顶在此处的一个重要原因。下一手黑棋在上方交换一下，然后回到右边跳补，白棋粘回，黑棋再补一手。白棋接下来在上方贴起，黑棋一路搬，想要先手收官，又遭到了白棋打完之后挤在此处的严厉反击。此手挤完，一来瞄着下方一带的冲出，同时又盯着上方黑棋气紧的这个断点，非常严厉。接下来，黑棋粘住，白棋下一手棋补住断，黑棋在中央冲，白棋粘住，上方一带的断点愈发的严厉。黑棋搬一下先手，白棋跳补，然后黑棋回来补住了断点。接下来，白棋在左下兼收官，黑棋在中央粘住。先前我们说，黑棋在中央拐吃这手棋，给明月带来了巨大的困扰。研究了三四天，一直没有头绪，也没有敢去分享这盘棋。主要的原因是明月用的棋谱是一点当中棋谱库里边的武打师翻棋的棋谱，结果。棋谱记录有误，这手棋并不是吃在此处，而是在此跳加，这样就有了明显的区别。因为如果黑棋是加在此处的话，那么由于这颗白子逃不掉，黑棋下一步虎住就可以将中腹的白棋全部反杀，这样黑棋将一举逆转。明月百思不得其解的就是下一步棋，白棋在中央长了一手，那么黑棋挡下，白棋不是就全死了吗？但是藤泽库之助仿佛也没有看到，继续回到左边收官。两位大宗师断然不会犯这种错误，直到后来翻阅了吴清源十番棋全集，才发现是棋谱记错了。如果黑棋吃在此处，那这些问题都不复存在，白棋随时可以长出这颗子，黑棋上方是无法逃出的。下一手，黑棋提吃，此时白棋盘面的领先已经接近了14目棋。这样大的优势，加之局面已经简化，这盘棋无论如何，白棋都已经输不出去了。此后
，双方又进行了几十手官司的争夺，但也只是藤泽枯之助在调整心情而已。吴大师应对没有丝毫的失误，反而由于藤泽枯之助急于追回形势，后边官司稍损。至此时，黑棋盘面已经落后十六目棋，双方再度下了几手，藤泽枯之助。眼见翻盘无望，也不再坚持投子认输。这样，吴大师赢下本局之后，双方前五局战成了两胜两负一和。吴大师平时对局落子飞快，但本局用时，藤泽枯之助十二小时五十九分，吴大师十一小时二十二分，双方旗鼓相当，可见对于本局的重视以及激烈程度。这盘棋，吴大师在开局阶段连续两个二尖高加，而藤泽枯之助第九手棋的大飞，直接诱发了后来关于腰刀定式的大量研究。这或许是本局对于棋界的最大贡献。而全局的胜负取决于中富一带的作战，吴大师的判断更胜一筹。弃掉上方之后，在下方通过进攻一举锁定了胜局，是酣畅淋漓的。一盘名局，这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。